মানে রেনেসেসের যে প্রজেক্টটা রয়েছে সে প্রজেক্টটা ক্রস করার পর আমরা নিয়ে নিলাম রাইট টার্ন গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস শুভ বিজয়া বড়দের প্রণাম জানাই ছোটদের ভালোবাসা এবং আমার সমবয়সীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আজ একাদশী ছয়ই অক্টোবর আজ আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো তোমাদের সাথে মানে আমরা আবার একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি আমাদের চিরা পরিচিত বোলপুরে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা অনেক দিন বাদে যদিও অনেক দিন আগে গেছিলাম বোলপুর যেহেতু এবছর আমাদের বড় কোনো ট্রিপ বা রাইড অ্যাসার্চ করা হচ্ছে না তার কারণ এর আগের ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন এবং এই একটা বছর আমরা বিভিন্ন ডিফিকাল্টিস ফেস করছি তাই আমাদের বাড়ি থেকে ঠিক বাইক ট্রিপ বা বাইক রাইড এটা অ্যালাও করছে না তো আমরা এই ছোটো ছোটো এর আগে তোমাদের সাথে তাজপুর সিরিজটা শেয়ার করেছিলাম এই ছোটো ছোটো ট্রিপগুলো করছি নিজেদের মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য সো নেক্সট ইয়ারে আবার বড় রাইডের প্ল্যান আছে তখন সেই রাইডের ডিটেল শেয়ার করব তোমাদের সাথে বা তোমাদের সাথে আমাদের জার্নি শেয়ার করব ততক্ষণের জন্য আজকে জার্নি আমাদের বোলপুরে শুরু হচ্ছে সেই জার্নিটা সম্পূর্ণভাবে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমরা কোন রুট দিয়ে যাচ্ছি কি কি মজা করছি সমস্ত কিছু আর আমাদের উপরি পাওনা তাজপুর ট্রিপে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়েছিলাম আমার ব্রুনোর ব্রুনো গেছিল তাজপুরে ওর ফার্স্ট ট্রিপ এটা ওর সেকেন্ড ট্রিপ ও শান্তিনিকেতন যাচ্ছে আমাদের সাথে আর সকাল থেকে রেডি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে একটু ভেবা চাকা হয়ে গেছিল কি হচ্ছে এখন একদম রেডি এখন বাজছে সকাল ছটা পাঁচ আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব আজকে কিন্তু আমাদের ট্রাভেল উইথ সায়নী যে রাইডিং ব্লগ আসে জেনারেলি আমরা বাইকে রাইড করি তো আমার এক সাবস্ক্রাইবার আমাকে অনেকবার বলেছে যে দিদি তুমি কার রাইড কেন করো না তুমি তোমার গাড়িতে কেন রাইড করো না তুমি একটা গাড়িতে রাইড করো দেখতে চাই তার জন্য এবং বাকিদের জন্য বলছি আজ কিন্তু ট্রাভেল উইথ সায়নী রাইড করছে আমার ভেনিউতে আমি ব্রুনো অয়ন আর আমাদের এক ছোট ভাই বিক্রম এই চারজন আপাতত এখান থেকে আমরা রওনা দিচ্ছি আর আমাদের আরও দুই ভাই ওরা ট্রেনে আসছে ওরা আমাদেরকে একদম ডিরেক্ট বোলপুরে জয়েন করবে জানো আমরা নৈহাটিতে থাকি আমরা নৈহাটি থেকে রওনা দেব কোন রাস্তা ধরে আমরা শান্তিনিকেতনের দিকে যাব সেই রাস্তার ডিটেলস এবং আমরা রাস্তায় কি কি করছি বোলপুরে কি কি করছি সমস্ত ডিটেলস তোমাদের সাথে শেয়ার করব সুতরাং দেখতে থাকো ট্রাভেল উইথ শেয়ার আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছো যারা আমার চ্যানেল দেখো আমার ভিডিওস দেখো তারা তো দেখবেই নতুন যারা দেখো নি তারা তাড়াতাড়ি এসো চ্যানেলে জয়েন করো দেখো এবং সাবস্ক্রাইব করো ট্রাভেল উইথ শায়নি এবং সমস্ত ট্রিপের ফটোজ এবং ভিডিওজের জন্য অবশ্যই আমাকে ফলো করো ইনস্টাগ্রামে এবং ফেসবুকে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি এস আন্ডার স্কোর এ ওয়াই এ এন আন্ডার স্কোর আই আন্ডার স্কোর জিরো সিক্স শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো সমস্ত ডিটেলস সামনের আকাশে বেশ ঘন মেঘ আছে আমরা বেরিয়েছি তবে শান্তিনিকেতনের দিকে বা পথে বৃষ্টি পাবো কিনা বুঝতে পারছি না এখানে তো বেশ একটা রোদ দূরের মধ্যে ভালোই মেঘ করেছে আমরা নৈহাটির ভেতর থেকে এই কল্যাণী হাই রোডে উঠে পড়লাম 
এখান থেকে আমরা বোলপুরের দিকে রওনা দিচ্ছি টুয়ার্ডস কল্যাণীর দিকে যাচ্ছি আমরা আকাশটা ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে বাড়িতে এলো ব্যারেজমেন্টস বিক্রম উঠে পড়েছে ব্রুনো ওর দায়িত্বে চলে এসছে মোটামুটি আর অয়ন একটু রিলিজ হয়েছে জানি হাই রোডের অবস্থা তো যারা এদিকে জার্নি করো তারা জানো যারা জানো না তাদের জন্য কিছুটা রাস্তা আমি শেয়ার করব কল্যাণ হাইডের অবস্থা একদম ভালো না বাট সামনের আকাশটা অসাধারণ লাগছে জাস্ট অসাধারণ লাগছে কাঁচরাপাড়া প্রায় ক্রস করে গেছি কাঁপা মোড় কাঁচরাপাড়া কাঁপা মোড় ক্রস করে গেছি এই যে ডান দিকে রোডটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ঠিক ঠিক বিক্রম রোড হবে সেটা এনএইচ থার্টি ফোরকে এই কল্যাণী হাই রোডের সাথে কানেক্ট করবে সুতরাং তখন কিন্তু এখান থেকে নর্থ বেঙ্গলের ট্রিপ অনেক ইজি হবে ক্রস করছি এখন ঈশ্বর গুপ্ত সেতু দূরে হংসেশ্বরী মন্দির দেখা যাচ্ছে এই ঈশ্বর গুপ্ত সেতুটা কল্যাণী টু মগরা কানেক্টার বলা যায় ডান দিকে বেরিয়ে যাবে মগরার দিকে আমরা চলে এসেছি মগরার দিকে এই ডান দিকে রাস্তাটা এখন আমরা রয়েছি আদিসপ্ত গ্রামে আদিসপ্ত গ্রাম থেকে ডান দিক নিলাম যাচ্ছি মগরার দিকে মগরা থেকে আমরা ধরবো গুড়াপের রাস্তা এই তিন মাথার কানেক্টারটা থেকে এই ডান দিকে যাচ্ছে আসাম রোড আর বা দিকে যাচ্ছে ওল্ড দিল্লি রোড কলকাতা থেকে যারা ডানকুনি হয়ে আসো নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার পথে দিল্লি রোড হয়ে তারা চৈতন্য সেতু পাবে এই আসাম রোড থেকে এসে আমরা বা দিকে নিলাম মগরার রাস্তা আমরা যাচ্ছি এখন গুড়াপের দিকে ওল্ড দিল্লি রোড চলে যাচ্ছে সোজা পান্ডুয়া হয়ে পালসির টোল প্লাজার দিকে কিন্তু আমরা এই বা দিকে রাস্তাটা নেব সামনে থেকে এ সোমেন গৌরব ঢোক আমরা নিয়ে নিচ্ছি এই বা দিকের রাস্তাটা এটা চলে যাচ্ছে গুড়াপের দিকে কিন্তু এই রাস্তাটা সামনে রাস্তাটা ভীষণ ভালো কিন্তু এই প্রথম পার্টটা কিন্তু একটু বাজারের মধ্যে দিয়ে ক্রস করতে হবে চতুর্দিকে প্রচুর বাজার বসে এখানে একটু ভিড় ট্রাফিক এবং লোকজন প্রচুর থাকে এটা ফেস করতে হবে এইটুকু পার্ট আমরা যদি পেরিয়ে যেতে পারি তাহলে সামনের রাস্তা পুরাপের রাস্তা বেশ ভালো এইটুকু বাজারের রাস্তা ক্রস করে নেওয়ার পর কিন্তু বাদ বাকি রাস্তাটা সিঙ্গেল লেন রাস্তা দুদিক থেকে গাড়ি আসে রাস্তা খুব একটা চওড়া নয় কিন্তু রোডের কন্ডিশান বেশ ভালো সেজন্য তোমরা যদি এই গুড়াপের রাস্তাটা দিয়ে যেতে চাও তো তোমরা এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে পারো ঠিক আছে বাবা কোনো বিক্রমের কোলে বিরাট আনন্দে বসে আছে কি করছো বাবা তুমি কি করছো কোথায় যাচ্ছ গুড়াপের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে দেখাবো গুড়াপের রাস্তাটা ভিতরে কিন্তু ভীষণ সুন্দর এরম দু পাশে পুরো ক্ষেত জমি আর আজকে আকাশটা তো দুর্ধর্ষ রয়েছে পেজা তুলোর মতো মেঘ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আর এক এক জায়গায় তো মেঘ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের মতো লাগছে দূরে মনে হচ্ছে পাহাড় আর গুড়াপের রাস্তার কিন্তু কন্ডিশান খুব ভালো তোমরা ভিডিওতে এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলে এখানে একটা পেট্রোল পাম্পও আছে ইন্ডিয়ান অয়েলের খানিক দূর আসার পর প্রায় পঁচিশ থেকে আঠাশ কিলোমিটার মতো এই গুড়াপে স্ট্রেচটা ভেতর দিয়ে সমস্যা একটাই দুপাশে লোকালিটি আছে আর এটা ওয়ান ওয়ে রাস্তা 
তো এই যে সাইডের গলিগুলো থেকে অনেক সময় সাইকেল বা বাইক ঠাইক বেরিয়ে আসে তো এগুলো একটু কেয়ারফুল হয়ে চালালে বাদ বাকি রাস্তা খুব ভালো ও টার্নিংগুলো সেক্সি না তুই দুপাশে জঙ্গলটা দেখ হলুদ হলুদ গাছ হয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে আফ্রিকার জঙ্গল এক্ষুনি শঙ্কর বেরোবে আমরা বর্ধমান বত্রিশ কিলোমিটার ফালসিট দেখাচ্ছে এগারো কিলোমিটার আজকের দিনের প্রথম টোল প্লাজা পালসির টোল প্লাজা এতদিন আমরা বাইক নিয়ে রাইড করেছি কোনো টোল দিতে হয়নি তবে এবার কার রাইড হবে সুতরাং এখানে টোল দিতে হবে টোল দিয়ে তারপর আমাদের জার্নি করতে হবে বর্ধমান টু কিলোমিটার মেমোরি সিক্স কিলোমিটার পালসির টোল প্লাজা ক্রস করে এলাম আমরা চার চাকার জন্য টোল অ্যাকচুয়ালি সেভেন্টি ফাইভ রুপিস যদি আপনার গাড়িতে ফাস্ট্যাগ করা থাকে আর যদি ফাস্ট্যাগ না করা থাকে তাহলে টোলের প্রাইস ডাবল অর্থাৎ দেড়শো টাকা সামনে মেঘটা কিন্তু বেশ ঘন কালো মানে আমরা যত এগোচ্ছি সামনের দিকে আমরা বৃষ্টি পেলেও পেতে পারি শক্তিগড়ে ঢোকার ঠিক মুখে মুখেই খুব বেশি দূর আমরা এখনও ঢুকিনি ল্যাংচা কুঠি ল্যাংচা কুঠি হোটেলটা বেশ ভালো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছি হালকা ব্রেকফাস্ট চলছে আমরা চা খেলাম আমি আর ওয়ান চা বিস্কিট খেলাম আর আমাদের সৌমেন আর বিক্রম ওরা খাচ্ছে কচুরি তরকারি আর ব্রুন টেবিলের তলা থেকে কি খাবে সেটা ভাবছে হ্যাঁ এটা টেবিল চেয়ার খাচ্ছে বর্ধমানে রেনেসেসের যে প্রজেক্টটা রয়েছে সেই প্রজেক্টটা ক্রস করার পর আমরা নিয়ে নিলাম রাইট টার্ন এই ডান দিকে ঘুরে আমরা চলে যাব আবার বাঁ দিকে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাব শান্তিনিকেতনের দিকে সামনে দেখাচ্ছে মোর গ্রাম রামপুর হাট গুসকরা টোয়েন্টি সেভেন কিলোমিটার আমরা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি গুসকরার দিকে এখন গুসকরার পর তারপর ওখান থেকে বোলপুরের দিকে যাব চলে এসছি তালিত রেলওয়ে ক্রসিং এ একটা মালগাড়ি বাস হচ্ছে এখান দিয়ে তার জন্য এখানে এখন ক্রসিং এর গেটটা বন্ধ আছে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে এ মালগাড়ি মোটামুটি ক্রসিং এর পর রেল গেটটা খুলে দিয়েছে এখন তালিত রেলওয়ে ক্রসিং টা বেরোচ্ছি জায়গাটা এত সুন্দর ছিল 
কিছু ফটোস কিছু রিলস নিলাম সেই রিলস গুলো দেখতে গেলে কিন্তু তোমাদেরকে আমাকে ফলো করতে হবে ইনস্টাগ্রামে ইনস্টাগ্রাম আইডি স্ক্রিনে শো করছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তবু আমি বলে দিচ্ছি এস আন্ডার স্কোর এ ওয়াই এ এন আন্ডার স্কোর আই আন্ডার স্কোর জিরো সিক্স সো ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ব্লগ দেখার জন্য আমাদের জার্নিগুলো তোমাদের সাথে যেগুলো শেয়ার করছি সেগুলো দেখার জন্য আর তালিত রেলওয়ে ক্রসিং থেকে এগিয়ে আমরা বেশ গুসকরার দিকে অনেকটা চলে এসেছি গুসকরা এখান থেকে আর দশ কিলোমিটার মতো গুসকরা ক্রস করে আমরা বোলপুরের দিকে এগিয়ে যাব রাস্তাটা ততক্ষণ তোমাদের সাথে শেয়ার করি কারণ সকাল থেকে ওয়েদার ভালো আমি বোধহয় এক কোটি বার বলে ফেললাম ব্লগে আমরা চলে এসেছিলাম কিন্তু আমরা যেতে পারলাম না তার কারণ ওখানে অনেকটা জল জমে আছে সুতরাং গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আমাদের সেই আগের বা দিকটা দিয়ে যেতে হবে এবং স্টেশনের নিচে এরকম অনেকটা জল জমে আছে কিন্তু গাড়ি যাওয়া যাবে না ওখান দিয়ে গাড়ি যেতে দিচ্ছে না দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার দাঁড়িয়ে ছিল তারা বারণ করলো এখানে এসে একটা মোটামুটি গ্রামের রাস্তায় নেমে পড়েছি আমরা আমরা কতটা দেখতে পাচ্ছ জানি না ওখান দিয়ে ওই সেম রাস্তাতেই ওঠা যাবে কিন্তু জলটা অ্যাভয়েড করা যাবে কিন্তু এই রাস্তাটার অবস্থা একদম খাস্তা আমরা চলে এসেছি অজয় নদের উপর অবন সেতুতে অজয় নদের উপর অবন সেতুতে চলে এসেছি আমরা নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অজয় নদ দুদিকে প্রচুর কাশফুল ফুটে রয়েছে আর আমরা ব্রিজের ওপর খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়েছি আমরা এবার কিন্তু বাইক রাইড করছি না সকালেই বলেছি তোমাদেরকে আমরা আমাদের গাড়িটাকে নিয়ে বেরিয়েছি ভেনুটাকে নিয়ে কোননগর থেকে দ্বীপজ জ্যোতি সুর আমার এক সাবস্ক্রাইবার বার বার কমেন্ট করো তুমি আমাকে খুব ভালো লাগে তুমি আমার সমস্ত ভিডিও দেখো তোমার মা কাকিমা আমার সমস্ত ভিডিও দেখ তোমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে দিদি গাড়ি নিয়ে একটা ট্যুর করো তো গাড়িটাকে নিয়ে এই ট্যুরে আমরা বেরিয়েছি আর তোমাদেরকে এই জায়গাটার খানিকটা ভিউ শেয়ার করব শান্তিনিকেতন আমাদের হোটেল যেটা বুক করা হয়েছে সেটা এখান থেকে প্রায় তেরো কিলোমিটার দেখাচ্ছে অজয় নদের উপর অবন সেতুতে দাঁড়িয়ে বেশ খানিক্ষণ আমরা ফটোশ্যুট করলাম কিছু ভিডিওজ নিলাম এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে রাস্তা একদম ভেজা আর কাঁচেও বেশ জল আছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভালোই বৃষ্টি হয়েছে যে কালো মেঘটা ছিল আমরা ঢোকার আগে বৃষ্টিটা হয়ে গেছে এখন খুব একটা বৃষ্টি হচ্ছে না এদের ভালো আছে আমরা শান্তিনিকেতন চলে এসেছি প্রায় আমাদের হোটেলের ডিস্টেন্স এখান থেকে তেরো কিলোমিটার মতো তো আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি আমাদের হোটেলটা প্রান্তিকের কাছাকাছি অবন সেতুতে দাঁড়িয়ে একটা টাইম ল্যাপ শুট করলাম তোমাদের জন্য কেমন লেগেছে টাইম ল্যাপসটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিও আমার ব্লগ সম্বন্ধে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানিও তোমাদের মতামতে আমার ব্লগকে আরও বেটার করবে বা ভালো হলে যদি তোমরা বলো তাতে একটা ফিল গুড ভাইব আসে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমে গেছে 
আমাদের শান্তিনিকেতন ঢোকার সাথে সাথেই বাট এদিকে রাস্তাটা এত সুন্দর দুদিকে এত গাছ অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রাস্তাটা দিয়ে যেতে সঙ্গে বৃষ্টি বেদার অসাধারণ মাসানজোরের যে ব্লগটা তোমরা আমার দেখেছিলে আমার প্রথম ব্লগ আমার প্রথম বেড়াতে গেছিলাম বাইক রাইড করে প্রথম বেড়াতে গেছিলাম বলা ভুল হবে বাইক রাইড করে বা আমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আমার প্রথম ব্লগ মাসানজোরের দিকে তো সেখানে সেবারও দেখেছিলাম প্রচুর কাশফুল রাস্তায় আর আকাশ ভীষণ সুন্দর আজকে শান্তিনিকেতনের দিকে যাচ্ছি আজকেও ঠিক সেম সারাদিন সকাল থেকে তোমাদেরকে দেখালাম যে আকাশ কত সুন্দর ছিল ওয়েদার কত সুন্দর ছিল এখন এখানে বৃষ্টি হচ্ছে আর তাও আমরা শান্তিনিকেতনের মধ্যে চলে এসেছি এখানে গাছ প্রচুর তো রাস্তাটা অসাধারণ লাগছে খোয়াইয়ের ধারে সোনাঝুরির হাট এই জায়গাটাতে সোনাঝুরি হাট বসে এখন আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি তোমাদেরকে জাস্ট পথ চলতে একটা ভিউ দেখালাম এরপর যখন আমরা আসব খোয়াইয়ের ধারে খোয়াইয়ের হাটে সমস্ত কিছু শেয়ার করব তোমাদের সাথে খোয়াইয়ের দিক থেকে আমরা চলে এসেছি শ্যামবাটি মোড়ে এই চার মাথা মোড়টা শ্যামবাটি মোড় বাঁ দিকে পড়বে তিতলি গেস্ট হাউস আর ডান দিকে চলে যাচ্ছে বিশ্বভারতী আর আমরা যাচ্ছি প্রান্তিকের দিকে আমাদের হোটেলটা প্রান্তিকের দিকে আমরা চলে এলাম সোজা खराब ना भलो खबर खे देखी फूड क्वालिटी कैम खबर सम्बन्धे आपात दृष्टि रिसोर्ट बस भलो আর এটা তালতোর গ্রাম তালতোর গ্রামে যদি টোটোকে বলতে হয় স্টেশনে নেমে টোটোতে আসতে হয় তাহলে বলতে হবে যে তালতোর গ্রাম নীল নির্জন রিসর্ট একদম কোপাই নদীর পাশে চলো তোমাদেরকে দেখাই আমাদের রুমটা কেমন আমরা দুটো রুম নিয়েছি যেহেতু আমরা আমার তিন ভাই এসেছে এবং আমি অয়ন আর ব্রুনো এসেছি আমরা একটা ডাবল বেডরুম নিয়েছি আর ওরা একটা বড় রুম নিয়েছে মানে সিক্স বেডেড রুম ওরা চারজন থাকবে ওরা ফোর বেডেড ফোর বেডেডের ট্যারিফটা নিচ্ছে হোটেল থেকে ট্যারিফ কি বা খাবারের কি চার্জ ওটা আমি একদম ভিডিও শেষে তোমাদের সাথে ডিটেলসে আসব আর এখন রুমটা দেখো একদম এই লনটা দিয়ে যেখানে এখন ব্রুনো আর অয়ন খুব হাঁটাহাঁটি করছে ব্রুনোর খাওয়া হয়ে গেছে এই লনটা দিয়ে হেঁটে এসে এই একশো এক নম্বর রুমটা আমাদের রুমের ভিতরটা দেখাই এই হলো রুমের ভিতরে ডাবল বেডরুমটা কিন্তু খুব বিশাল কিছু বড় নয় বাট ভালো খারাপ নয় এসি আছে টিভিও আছে এদিকে একটা জালনা আর এদিকে একটা জালনা এখানে একটা ছোট ওয়ার্ড্রো আর এই একটা আয়না আছে এটা বিছানা আর এ পাশে একটা বেসিন আছে জামা কাপড় জ্বালানোর জায়গা আর এই হলো বাথরুম বাথরুমটাও ঠিক আছে সো সো বিশাল কিছু ভালো বলবো না স্পেশিয়াস আছে জল ঠল সবই ঠিক আছে কলও ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই তাতে আর এই বেশিনের সামনেটায় একটা এরকম আয়না আছে আর এইখানে একটা আয়না রয়েছে নিজের মতো করে টুকটাক সাজিয়েছি ঘরটাকে পুরোটা এখনো হয়নি এসে স্নানটা সেরে নিলাম কারণ বেশি গরম লাগছিল তবে এসিটা চালাতে এখন একটু সুদিন লাগছে কিন্তু বাইরের টেম্পারেচার কিন্তু বেশ গরম আর হয়তো রাত্রির দিকে একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই দেখা যাক কি হয় আর এখন বাকি সবার একটু স্নান ঠান কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা চলে যাব লাঞ্চ করতে তো দুরকম অপশান ছিল যে ঘরেও খেতে পারেন 
আবার যদি আপনারা রেস্টুরেন্টে যান ওখানে গিয়ে খান তাও করতে পারেন তো আমরা রেস্টুরেন্টটা এখানে খাইনি দেখি রেস্টুরেন্টটা কেমন সেটা দেখার ইচ্ছা আছে তাই আমরা বললাম যে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবো তোমাদেরকে হোটেলটা দেখাবো আর খাবার টেবিলে দেখা হচ্ছে কি খাবার আমরা খাই সেটাও শেয়ার করবো তোমাদের সাথে দেখতে থাকো ট্রাভেল উইথ সায়নি আমার বুনুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ব্রুনো এখন এসিতে একদম বিছানায় শুয়ে রেস্ট নিচ্ছে ওর একটু গরম লাগছে বাইরে হিউমিডিটি লেভেলটা এতই বেশি একটু হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি করছিল খুব গরম লাগছে ও ওর দুপুরের লাঞ্চ কমপ্লিট করে এখন ভালো করে রেস্ট নিচ্ছে তারপরে আমরা লাঞ্চ করতে যাব তখন আবার আমাদের সাথে গুটগুট করে যাবে তারপর আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেলে সে ঘরে এসে একটু শুয়ে রেস্ট দেবে আমরা হোটেল থেকে চলে এসছি আমাদের এই যে পিছন দিকে এই বিল্ডিংগুলোতে আমরা আছি এখান থেকে লনটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখন আমরা রেস্টুরেন্টের দিকে যাচ্ছি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে আর এখান দিয়ে উঠে সামনে রিসেপশান আর উপরে রেস্টুরেন্ট রিসেপশানটা দেখাই তোমাদেরকে এইটা রিসেপশান রেস্টুরেন্টটা তো ওপরে আর এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে আমরা চলে যাব রেস্টুরেন্ট ব্রুনোকে কোলে নিয়ে চলে গেছে শুভ আমরা সাথে সাথে এই হলো রেস্টুরেন্টটা বা রেস্টুরেন্টটা খুব সুন্দর টেবিলগুলো সব সুন্দর সামনে দিয়ে কোপাই নদী বয়ে যাচ্ছে হোটেলের সামনে দিয়ে কোপাই নদী বয়ে যাচ্ছে আর ওখানে এরকম সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টসও আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না এরকম নদীর সামনে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে এটা হলো কোপাই নদী মাথাটা অদ্ভুত সুন্দর এখন রয়েছে সঙ্গে নদী আর তার সাথে এই হলো রেস্টুরেন্টটা খুব সুন্দর রেস্টুরেন্ট দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটা টাইম ল্যাপ শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে ওটা কিন্তু আমাদের রেস্টুরেন্ট থেকে পাশে কোপাই নদী ছিল কেমন লাগলো জানি অবশ্যই খানিক্ষণ রেস্ট নিলাম রেস্ট নিয়ে আমরা আবার একটু বেরিয়েছি এখন একটু চায়ের খোঁজে বেসিক্যালি হোটেলে আমরা বললাম একটু চা খাবো তো হোটেলে এরা বাদে সবাই কাজকর্ম করে টায়ার্ড হয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছে নিজেরা বললো ছটার আগে চা হবে না তো আমরা দেখি সামনাসামনি কাছাকাছি কোথাও দোকান নিশ্চয়ই পাবো তার আগে হোটেলের সামনে যে নদীর ধারটা সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাই যে কোপাই নদীর টাইম ল্যাপসটা তোমরা দেখছিলে এই রকম পুরো নদীর পাশে এইটা ছিল রেস্টুরেন্টটা হ্যাঁ বাবা কি হয়েছে বলো কি হয়েছে আর এইখানে হ্যাঁ এখানে এরকম বসার জায়গা করা আছে টা আস্তে আস্তে অস্ত যাচ্ছে আর যেহেতু সারাদিনই আকাশটা দুর্ধর্ষ ছিল তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি সকাল থেকে এখনও পরন্ত বেলায় সূর্য ডুবছে দা দুর্ধর্ষ দেখতে লাগছে আকাশটাকে ওই দূরে খানিকটা কাশফুল হয়ে রয়েছে কতটা ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে জানি না এই দেখো ব্রুনো এখন বিক্রম কাকার সাথে ব্রুনো নদীর উপর একটা ছোট্ট কোপাই নদীর সামনে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে চলে এসছি 
এখানে একটু চা খাবো খেয়ে আবার আজকে হোটেলে ফিরে যাবো কারণ আজকে আলো পড়ে গেছে রেস্ট নিতে নিতে অনেকটা সময় কেটে গেছে কালকে বেরোবো সকালবেলা হোক বিকেলবেলা হোক বেরিয়ে কোপাই আর খোয়াইয়ের ধারে নিজেরাও ঘুরবো তোমাদেরকেও দেখাবো দেখা হবে আজকে দিনের জন্য এই পর্যন্তই গুড নাইট